Bonjour à tous, ici Ojavel, je suis avec mon ami Jericho et aujourd'hui on va vous faire une vidéo spéciale sur comment bien bluffer à la river. Alors on, a, on vous a préparé une petite checklist et je pense que si vous suivez nos conseils, vous allez pouvoir bluffer très profitablement dans vos parties. Alors... Oui, exactement. Donc, euh, checklist euh, très important à suivre généralement quand on va faire un bluff. Euh, premier point important, il faut que ta, ta line soit crédible. Donc, l'histoire que, que tu es en train de compter à ton, à ton villain, à ton opponent, euh, elle faut qu'elle soit crédible. Donc, il faut que ça fasse du sens euh, ce que tu es en train de, de faire. Donc, ta ligne, soit tu check race, bet, 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 whatever. Il faut que ça fasse du sens ce que tu es en train de rapper. Deuxièmement, tu dois avoir des bons blockers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu veux pouvoir blo euh, bloquer les meilleures mains que ton, que ton opponent peut avoir. Donc, euh, soit top pair, soit, euh, soit une straight, de quoi de même. Donc, c'est le fun d'avoir ces blockers-là quand on bluffe la river. Euh, troisièmement, on ne veut pas bloquer le folding range de villain sur le, la river. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Juste comme un exemple comme ça, s'il y a une flush draw sur le flop, on bet, le turn à brick, le river à brick, puis on bet, flop, bet, turn, bet, river. On ne veut pas avoir le suit de la flush draw euh, parce que ça va bloquer le call, call, fold range de villain. Euh, donc ça, c'est les trois aspects théoriques. Y en a-tu un autre au Javel que tu voulais... Euh, là, je pense que c'est pas mal. Je pense que je pourrais ouais. rajouter que... Plus vous avez de mains dans votre range qui veulent value bet, et plus vous êtes autorisé à bluffer souvent. Ça, oui, c'est un, point... un très bon point, exactement. Aussi, euh, plus le, ton bluff sizing est gros sur le river, plus tu peux bluffer de même aussi. Plus le sizing euh... est gros, ce qui veut dire aussi qu'on a une value range très strong. Si, on a, si vous n'avez pas cette value range très strong, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Exactement. Et ici, on va voir un exemple euh, un peu théorique d'une main que j'ai joué récemment. Euh, donc, on a un open du cut-off. Je tue bet euh, King Jack off du bouton. Call. Euh, flop 10-6-4 Rainbow. C'est un board que je vais si bet presque avec toute mon range de tu bet ici. Donc, euh, sizing 2 euh, tiers, 3 quarts. Un board qu'on peut mettre beaucoup de pression. Oui, euh, cut-off va avoir des sets. Mais on crush son range, il va avoir beaucoup de weak top pair, il va avoir des 9, des 8, des 6, 5. Donc, euh, on peut mettre beaucoup de pression. Turn, euh, une queen qui va être une très bonne carte pour nous. On turn open and dead. Je vais bet cette carte-là très agressivement. Ce que je fais ici. Call. Et là, reverse, qu'il fun. On bloque top pair suited assez bien, donc euh, king queen suited. Il ne devrait pas avoir queen jack suited de spade parce qu'il n'y a pas de spade sur le flop, mais on bloque euh, très bien euh, king queen suited. Et le plus important, c'est qu'on n'a pas de cœur sur la river ici. Euh, donc ça va être souvent, s'il y a ace jack de cœur ou euh, s'il y a 19 de cœur, il va souvent call call fold. Donc, euh, ça va être euh, un spot qu'on va toujours vouloir euh, mettre en ligne. Et on obtient le fold. Super. Euh, donc, ouais. Euh, donc, ça, c'est un exemple euh, très, très, très bon de comment, euh, comment bluffer ici dans un 3 bet pot. Ouais, je pense que c'est un bluff Et parfait ici. Bluff parfait. Ouais, on n'a ouais. pas de cœur, on bloque top pair, on a vraiment tous les avantages de ce combo-là. Exactement. Et euh, maintenant, on va voir un bluff de Ojavel dans un single race pot. OK. Open du bouton 2.5. Call dans le big blind. Euh, bet half pot. J'aime bien. Call. Euh, donc là, ici, c'est un, un, un turn où que tu vas être très polarisé quand tu, quand tu vas better, right? Oui, oui, là il faut bête, je pense, à un assez gros sizing avec une range polarisée, c'est-à-dire des mains très strong for value, des deux paires plus et des draws qui ont pas mal d'equity bien souvent et quelques rares bluffs assez faibles, mais ça sera assez rare quand même. Ouais, 
Donc, un gros sizing, double flush draw, il n'y a pas de straight sur le board. Donc, on veut le bet très gros. Ce que j'avais oui. fait, excellent. Il a beaucoup d'equity aussi, open-ended. Il bloque des bonnes top pairs de villain, King Jack, King Ten. Donc, j'aime bien ça. Et River. Euh, donc, je pense qu'on a probablement un des meilleurs combos à bluff ici. Euh, on, comme je disais sur le turn, on bloque bien top pair et on ne bloque aucune des flush draws qui ont mis. C'est ça. Et euh, en plus, donc... on a un gros avantage de range ici. On a par exemple du 6 et 7 suité qu'on peut avoir qui est rentré et que notre adversaire ne peut absolument pas avoir. Mm -hmm. On a vraiment gros avantage de range puisqu'en plus, il n'a pas de check raise alors qu'il est censé check raise des mains strong au flop. Euh, là, vraiment... Euh... Ouais, on peut se permettre d'envoyer de, du gros ici, je pense. Donc, ton sizing serait? Serait all-in. Ouais, donc euh, un peu moins que 2 X-Pot. Ce que j'avais le fait. Ouais, ça Et... met énormément de pression sur euh, la range adverse. Et spoiler, on a un hero call de Villain. Donc ça, c'est pour vous montrer que même si le bluff est parfait, même si c'était le play à faire, des fois... Ça ne marche pas, euh, malheureusement, mais c'est un play que, que je trouve très bon, euh, que moi-même je ferais aussi, donc il euh, ne faut pas être results oriented. Mais je pourrais quand même euh... rajouter un point à la checklist, euh, je crois qu'on n'en a pas parlé, c'est aussi de prendre en compte le style de l'adversaire. On voit mmh. qu'ici j'avais vraiment un bluff euh, théoriquement parfait, néanmoins l'adversaire n'était euh, pas le bon euh, à bluffer, puisqu'il a fait un très mauvais call. Il a mm -hmm. des carreaux qui sont vraiment mauvais. Il a une deuxième paire. Il a vraiment pas une main strong ici. Et du coup, euh, c'est pas un adversaire que je recommanderais de bluffer très souvent. Oui, donc c'est ça. Toujours prendre en compte euh, avec qui qu'on joue euh, pour euh, faire nos bluffs. Mais toujours garder l'aspect théorique aussi, euh, très important. Donc, c'était une, une rubrique sur comment bluffer. Euh, J'espère que vous avez aimé. Euh, J'ai bien apprécié l'input de Javel. Et on se dit à la prochaine. À plus, les amis. À bientôt, tout le monde. Et laissez des pouces bleus. Ciao. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes.